Bodo Ramelow, völlig ahnungslos, hat er zwei Bombenlegern einen Demokratiepreis gegeben. 100 Kilogramm für Sprengstoff hatten die beiden und 150 selbst gebastelte Bomben. In Thüringen wurde Anfang des Jahres ein Urteil darüber gesprochen. Hallo, mein Name ist Jürgen Felger für WIM, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Ich lese mal vor, es ist ja viel von Geist im Gegensatz zu Brandstiftung die Rede gewesen die letzten Tage. Deshalb möchte ich hier mal Folgendes hier vorlesen, was ich gestern gefunden habe. Ich halte mich ja eigentlich für informiert, aber es ist irgendwie untergegangen. Warum, weiß man nicht genau. Gefunden wurden 100 Kilogramm Chemikalien, mit denen sich Sprengstoff herstellen lässt, erfahre ich aus der Presse. Außerdem entdeckten die Fahnder einige Gramm des explosiven, es wird schwierig, erythritol tetranitrat etn und rund 150 selbstgebaute Bomben. Bald kursierten Berichte über Ermittlungsfehler und Kompetenzrangeleien innerhalb der Polizei. Aufmerksam wurde ich auf die Sache über die Auslandspresse. Die Neue Züricher Zeitung. Ja, die schrieb nämlich, wegen des Verdachts der Vorbereitung eines Explosionsverbrechens ermittelt die Staatsanwaltschaft Gera gegen einen 25-Jährigen und 31-Jährigen. Der 31-Jährige war laut der... war bis Mittwoch, also das ist ein älterer Artikel schon, Sprecher des Bündnisses Zivilcourage und Menschenrechte. Ja, in Thüringen. Mittlerweile ist sein Name und so weiter von der Seite verschwunden. Das Anti-Rechtsbündnis hatte im Jahr 2016 von der Landesregierung einen Demokratiepreis erhalten und Geld, ja, Geldpreis auch, was er nicht zurückzahlen musste. Der 25-jährige Beschuldigte räumte ein, die Bomben gebaut zu haben. Allerdings sei er nur von Explosionen fasziniert. Mit Politik habe er nichts am Hut. Also Offensichtlich ein Hobby von Freunden von äh, Ramelow. Wie gesagt, nichts ahnend. Ramelow wusste von nichts. Bei dem 31-jährigen Tatverdächtigen waren größere Mengen Buttersäure gefunden worden, die wegen ihres üblen Geruchs immer wieder bei, aufpassen, politisch motivierten Übergriffen zum Einsatz kommt. Der 31-Jährige behauptet, er habe die Substanz zur Schädlingsbekämpfung vorrätig. Zitat Ende. Okay, interessant. Ja, jetzt erfahren wir nach Jahren, es wurde dann ein Urteil gesprochen, 2019 im MDR. Jetzt aufgepasst. Geldstrafen. Ja, Geldstrafen. Ist niemand ins Gefängnis gegangen. Und jetzt, wie viel? Der eine bekam. Eine Geldstrafe von 3.200 Euro und der andere 2.700 Euro. Ja? Ich würde es nochmal mal in den Vergleich, Vergleich setzen. Also ein Rentner, der im Müll nach Essen sucht, der wurde mit einer Geldstrafe von 300 Euro verurteilt. Ein 82-jähriger Rentner, der geweigert hat, sich einen Strafzettel zu bezahlen, der ging in Beugehaft, der ging in Haft. Und eine 83-Jährige, die vor Hunger äh, was geklaut hatte, Nahrungsmittel geklaut hatte, die ging drei Monate ins Gefängnis. Nur mal so als Vergleich. Ja, der MDR, der berichtete dann, mh, sollten die Beschuldigten das Urteil akzeptieren, geht damit ein Verfahren relativ glimpflich zu Ende. Also selbst dem MDR, der dem ist doch... Klar, dass das relativ glimpflich ist. Gleichzeitig heißt es hier, ein politisches Motiv ist den beiden Bastlern, Bastler wohlgemerkt, Bastler ist ein Hobby, Sprengstoff ist ein Hobby, okay, nicht nachzuweisen. Und dann schreibt das die, ähm, die wie soll ich sie bezeichnen, ja, schreibt der MDR, Zitat, Verschwörungstheorien über die Bastler und deren Ziele, ja, die haben da irgendwas anderes noch vermutet. Okay, alles ganz harmlos also und Bombenbasteln ist also ein Hobby 
Zumindest wenn sie Demokratiepreise erhalten von Ramelos Thüringens, ja, aktuell Regierenden. Zumindest war es die letzten Minuten so, dass er noch aktuell regiert hat. Was aktuell ist, weiß ich jetzt nicht. Ja, ein Kommentator schrieb unter den Berichten über das Urteil, Gut, dass die Staatsanwaltschaft uns durch Erlass eines Strafbefehls, also nur durch Geldstrafen, das Gerichtsverfahren erspart hat, indem man die Hintergründe und Motive hätte erörtern müssen. Ich bin mir sicher, die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaft und das Interesse der regierenden SED-Nachfolger, solche Geschichten ihren politischen Anhängern nichts zu sehr breit zu treten, haben damit nichts zu tun. Lass es mal so stehen. Ja, also es war ein Hobby offensichtlich. Ja, also kein Problem. Also ja, politisch motiviert. Nein, also die haben zwar einen Demokratiepreis erhalten, ja, von Thüringen, also einen politischen Preis, aber mit Politik, da haben die überhaupt nichts zu tun, ja. Und deswegen muss man da schon Nachsicht haben. Nachsicht haben. Also ich gehe mal davon aus, also wenn dann jemand da auch von äh, den äh, Demokratiepreisträgern Ramelos zum Beispiel Hobbys haben wie angewandte Atomphysik, ja, ja muss man auch mal sehen, das ist einfach das ist ein Hobby, ja. Oder äh, falls mal äh, hier Leichenteile bei Demokratiepreisträgern im Keller gefunden werden, ja, da muss man auch Verständnis haben, der Mann hat halt dann womöglich das Hobby Gehirnchirurgie. Muss man einfach mal Verständnis haben. Ja, Geist, viel war von Geist die Rede im Zusammenhang von Brandstiftern. Also ich persönlich, vielleicht kommt da so ein dezentes bisschen heraus, wo ich persönlich jetzt die Brandstifter sehe und nicht nur die Geistigen. Ja, es war kein Deutscher Denker, den ich jetzt hier zitiere, aber doch ein bedeutender, und zwar Konfuzius, da habe ich ein Zitat. Wer Geist hat, hat sicher das rechte Wort, aber wer Worte hat, hat darum noch nicht notwendigerweise Geist. Bitte besucht meinen Telegram-Kanal und hier unten sind wie immer Informationen in der Videobeschreibung. Danke für die Aufmerksamkeit.